శరీర కణాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన పోషకాలు ఐరన్ ఒకటి ఇందులో హిమోగ్లోబిన్ మయోగ్లోబిన్ అనే ప్రోటీన్లు ఉంటాయి ఈ ఐరన్ లోపం వల్ల తీవ్రమైన రక్తహీనత సమస్య తలెత్తి తీవ్రమైన అలసట చికాకు ఏకాగ్రత కుదరకపోవడం శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉండటం లాంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి అందువల్ల మన శరీరంలో ఐరన్ లోపం లేకుండా ఉండాలంటే ఐరన్ ఉన్న ఆహార పదార్థాలను తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మన శరీరంలో ఇనుము పాత్ర చాలా ముఖ్యమైంది అన్ని కణాలకు ఆక్సిజన్ ను తీసుకెళ్లడంలో ఇనుము చాలా కీలకంగా ఉపయోగపడుతుంది శరీరంలోని అన్ని అవయవాలకు శక్తిని అందించడంతో పాటు రోగ నిరోధక వ్యవస్థను సరిగ్గా ఉంచేంత వరకు అన్నింటినీ ఇది ప్రభావితం చేస్తుంది శరీరంలో తగినంత ఐరన్ లేకపోతే నిస్సత్తువ అలసట చికాకు రక్తహీనత లాంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది శరీరంలో ఐరన్ లోపాల వల్ల హిమోగ్లోబిన్ ఉత్పత్తి కాదు ఫలితంగా ఎర్ర రక్త కణాల పనితీరు మందగిస్తుంది మన దేశంలో ఇరవై శాతం మంది మహిళలు యాభై శాతం మంది గర్భిణీలు మూడు శాతం మంది పురుషులు ఎనీమియా సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నట్టు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి మన శరీరంలో ఐరన్ సరైన మోతాదులో ఉంటే మెదడు పనితీరు జీవక్రియలు కూడా మెరుగుపడతాయంటున్నారు మనం తీసుకున్న ఆహారం జీర్ణమయ్యే క్రమంలోనే మన శరీరం ఆహారంలోని ఐరన్ ను సంగ్రహిస్తుంది ఆహారం నుంచి మనకి రెండు రూపాల్లో ఐరన్ లభిస్తుంది హీమ్ ఐరన్ నాన్ హీమ్ ఐరన్ గా వాటిని అభివర్ణిస్తారు మాంసాహార నుంచి లభించేదాన్ని హీమ్ ఐరన్ అని శాకాహార నుంచి లభించేదాన్ని నాన్ హీమ్ ఐరన్ అని పిలుస్తారు మనకి ఆయన్ అనేది మన డైట్ లో ఎక్కడి నుండి వస్తుంది మనం తీసుకునే ఆహారంలో కొద్దిగా గొప్ప ఆయన్ ఉంటుంది కాకపోతే కొన్ని రకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో ఎక్కువ ఆయన్ ఉంటుంది అనమాట ముఖ్యంగా మనము సీరియల్స్ లో చూస్తే కనుక మనం తీసుకునే అటుకులు మరమరాలు సజ్జల్లో చాలా బాగా ఆయన ఉంటుంది అనమాట సో ముఖ్యంగా స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకి కానీ కాలేజ్కి వెళ్ళే పిల్లలకి స్నాక్స్ రూపంలో ఒక పిడికెడు అటుకులు కానీ వేయించినవి లేదు ఒక పిడికెడు మరమరాలు కానీ కొన్ని బటానీలు వేసి ఇస్తే కనుక వాళ్ళకి మంచి ప్రోటీన్ ప్లస్ ఆయన్ వస్తుంది అనమాట సో అలాగే ఈ బటానీలు తర్వాత శనిగలు ఏవైతే బట్టీలో ఆడ్ ఇస్తారో ఆ ఇనుపు మూకుళ్ళలో ఉండే ఆయన్ అంతా ఈ గ్రామ్స్లోకి సీపెన్ అవుతుంది అనమాట సో వాటిల్లో కూడా మంచి ఆయన్ కంటెంట్ ఉంటుంది సో స్నాక్ రూపంలో ఇవి ఇవ్వచ్చు అలాగే మనం తీసుకునే ఆకుకూరలు ఉంటాయి సో ఆకుకూరల్లో ముఖ్యంగా ఉల్లికాడలు తర్వాత పుదీనా పుదీనా ఆకుని మనము చట్నీ కానీ తర్వాత దాన్ని పేస్ట్ చేసి రైతాలో వేయడం కానీ లేదు సన్నగా తరిగేసి చపాతి పిండిలో వేయడం కానీ చేస్తే మనకు అందులో ఉండే ఆయన్ బాగా లభిస్తుంది అలాగే కోబీ పువ్వు అంటారు కాలీఫ్లవర్ కాలీఫ్లవర్ చుట్టూ మనకి గ్రీన్ ఆకులు వస్తూ ఉంటాయి యూజువల్గా అవి తీసేసి డస్ట్బిన్లో వేస్తూ ఉంటారు సో వాటిలో ఫార్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ ఆయన్ ఉంటుంది అనమాట ఫార్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ ఆయన్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఒక ఫీమేల్కి మనకి ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఆయన్ అవసరం ఉంటుంది సో మనకి ఫార్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆకులో దొరుకుతుంది సో మీరు ఆలోచించండి మనం ఎప్పుడు అవి తీసి చతబుట్టలో వేస్తుంటాం సో వాటిని నీట్గా కడిగేసి సన్నగా తరిగి అదే గోబీ పువ్వు కర్రీలో వేస్తే కనుక మనకి కావాల్సిన ఆయన్ అనేది బాగా లభిస్తుంది మనం ఆరోగ్యంగా జీవితం గడపాలంటే ఐరన్ చాలా అవసరం ఆకుకూరలు డ్రై ఫ్రూట్స్ కాయధాన్యాలు రాగులు సజ్జలు లాంటి చిరుధాన్యాలు ఎక్కువగా ఇనుము కలిగి ఉంటాయి అయితే ఆకుకూరల ద్వారా కేవలం మూడు నుంచి ఐదు శాతం వరకే మనకి ఇనుము లభిస్తుంది అందుకే ఎక్కువ ఐరన్ కావాలంటే మనం మాంసాహారం మీదే ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది మాంసము చేపలు కోడిగుడ్లు సీ ఫుడ్స్ నుంచి మనకి హీమ్ ఐరన్ లభిస్తుంది అయితే మాంసాహారంలోని ఐరన్ శరీరంలో చక్కగా ఇమిడిపోవాలంటే విటమిన్ సి అవసరం అందుకే మాంసాహారం తీసుకున్న తర్వాత విటమిన్ సి ఎక్కువగా లభించే పండ్లను తీసుకోవాలి అంటే ఉసిరి జామ నారింజ లాంటి వాటిని తీసుకోవాలి అలాగే భోజనం చేసేటప్పుడు కాల్షియం ఎక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాలను తీసుకోకూడదు ఆయా ఆహార పదార్థాల్లో అధికంగా ఉండే కాల్షియం శరీరం ఐరన్ శోషణకు అడ్డు తగులుతుంది కాబట్టి కాల్షియం ఫుడ్స్ ను వీలైనంత వరకు పక్కకు పెట్టడం మంచిది డ్రై ఫ్రూట్స్ లో ఎక్కువ ఆయన్ కంటెంట్ ఉంటుందని చాలా మందికి అపోహ సో అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ లో ఆయన్ ఎక్కువగా ఉండదు ముఖ్యంగా ఎండిపోయిన ఖర్జూరంలో పండు ఖర్జూరం కాదు ఎండిపోయిన ఖర్జూరంలో మనకు ఒక ఏడు మిల్లీగ్రాములు ఆయన్ దొరుకుతుంది అలాగే అత్తి పండు అంటారు ఫిగ్స్ 
సో వీటిల్లో కూడా అంజీర్ అని హిందీలో అంటారు వీటిల్లో కూడా త్రీ టు ఫోర్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఆయన్ ఉంటుంది అలాగే బ్లాక్ కరెంట్స్ నల్లగా ఉంటాయి చిన్నగా కిష్మిష్ వెరైటీ ఉంటుంది బట్ కిష్మిష్ కాదు సో ఇందులో కూడా ఆయన్ మనకి బాగా లభిస్తుంది అనమాట సో ఇవి త్రీ టు ఫోర్ కంటెన్ ఐటమ్స్లోనే మనకి డ్రై ఫ్రూట్స్లో ఉంటుంది కానీ మనకి నట్స్ వచ్చేసరికి మనం కర్బూజ గింజలు అంటారు వాటర్ మెలన్ సీడ్స్లో ఆయన్ బాగా ఉంటుంది అలాగే మనకి ఆల్మండ్స్లో కూడా ఆయన్ ఫైవ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఉంటుంది అలాగే పిస్తాలో కూడా టూ టు త్రీ మిల్లీగ్రామ్స్ ఆయన్ ఉంటుంది అనమాట సో డ్రై ఫ్రూట్స్ నట్స్లో కొద్దిగా తక్కువగానే ఆయన్ కంటెంట్ ఉంటుంది మనకి ఎక్కువ లభించదు అలాగే మనము మాంసకృతుల్లో చూసుకుంటే కనుక మనకి లివర్ కాలయము అంటారు కదా సో ఆ షీప్ లివర్ గోట్ లివర్లో మనకి ఆయన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే మనము కోడి గుడ్డుల్లో కూడా టూ మిల్లీగ్రామ్స్ ఆయన్ లభిస్తుంది అనమాట మనకి సో ఫిష్ కానీ చికెన్లో కూడా మనకి మంచి ఆయన్ కంటెంట్ లభిస్తుంది సో మనకి కూరగాయల్లో మనకి పచ్చి అరటికాయ ఉంటుంది సో ఇందులో ఏడు మిల్లీగ్రామ్ల ఆయన్ ఉంటుంది అలాగే మనకి కొన్ని రకాల కూరగాయలు ఉన్నాయి చిక్కుడు గింజలు ఉండే చిక్కుడుకాయ వెరైటీలో మంచి ఆయన్ లభిస్తుంది అనమాట సో ఓవరాల్గా మనం తీసుకునే గింజ ధాన్యాలు ఆకు కూరలు కూరగాయలు తర్వాత నట్స్ అండ్ ఆయిల్ సీడ్స్లో బాగా లభిస్తుంది అనమాట మనము తీసుకునే రోజువారీ వంటలో మంచి గింజ ధాన్యాలు పప్పు పప్పు దినుసులు ఆకు కూర కూరగాయి పళ్ళు తర్వాత మాంసకృతులు అన్నీ ఉంటే కనుక మనకి ఆయన్ డెఫిషియన్సీ ఎనీమియా అనేది అస్సలు ఉండదు అనమాట సో మనం తీసుకునే డైట్ బ్యాలెన్స్గా ఉంటే మనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎలాంటివి ఎనీమియా రిలేటెడ్ ఉండవు ఆహార పదార్థాల నుంచి శరీరానికి తగినంత ఇనుమును సమకూర్చుకోలేకపోతే సప్లిమెంట్ల రూపంలోనూ తీసుకోవచ్చు ఐరన్ టాబ్లెట్లు క్యాప్సూల్స్ రూపంలో మందుల దుకాణాల్లో లభిస్తాయి అందుకే ఐరన్ మాత్రల వాడకంలో జాగ్రత్త వహించడం అవసరం మన శరీరంలో ఐరన్ లోపం తలెత్తకుండా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా మనం తీసుకునే ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవాలి మన శరీరంలో ఈ ఐరన్ లోపం మరీ ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా వైద్యుడి సలహాతో ఐరన్ సప్లిమెంట్లు తీసుకోండి